Okay, welcome to part 4. So, kita akan start dengan uh, untuk part 4 ni adalah sambungan. Uh, tadi kita dah kira IRR. So, right now uh, the next method adalah menggunakan kaedah net present value NPV. Okay. So, net present value ni sebenarnya uh, if you calculate Uh, dulu if you have learned uh, capital budgeting so untuk setiap tahun uh, cash flow tadi untuk setiap tahun cash flow right so you akan calculatekan dia punya um, uh, how much uh, is the uh, present value uh, of the cash flow lah untuk setiap tahun okay uh, untuk projek tersebut right so when you calculate Okay, contoh like this one kan menggunakan berapa cost of capital so you akan dapatlah the cash flow. Uh, so untuk net present value ni sebenarnya kita sedang um, considering the time value of money yang involved right. So untuk uh, our uh, syllabus so kita menggunakan kaedah financial calculator lagi cepat lah you dapat uh, exactly the Uh, net present value tu berapa kan. Uh, so you akan dapat uh, calculate the net present value even faster menggunakan financial calculator. So untuk this one saya akan tunjuk cara guna uh, financial calculator untuk you calculate the NPV or the net present value. Okay. So stepnya dah ada kat sini. Kalau based on contoh dalam manual tu right. Dia punya step uh, dah ada di sini. Okay. Saya tunjuk saja right. Dengan menggunakan uh, contoh yang sama, projek yang tadi eh, okay, yang awal-awal tadi, saya tak kira pasir lagi ni, pasir eh, maksimum tu kita buat kejap lagi, okay. uh, menggunakan yang ni, okay. so uh, year zero, this is will uh, will be our IO, initial outlay, ataupun CFO kan, uh, you masukkan dalam um, bila kita masukkan dalam financial calculator, IO ni tadi dia akan jadi CFO eh. Uh, dan letak lambang negatif lah. Uh, okay. So, saya akan tunjuk. So, this is uh, to calculate di NPV eh. Bukan IRR, NPV. So, tadi ada uh, calculate IRR. So, sekejap eh. Saya second, clear work. Pastikan you tekan NPV tu dia kosong macam ni eh. Uh, supaya uh, you punya calculation tak bercampur dengan yang sebelum-sebelum ni. Okay, so you tekan uh, on. Okay, so uh, untuk we untuk kita find the end present uh, and uh, net present value. Uh, first, you tekan CF. Biar ada, oops, CFO belum clear, sorry. Okay, CFO belum clear tadi. Okay, so you... Uh, Tekan second, tekan clear word eh. Clear-clearkan semua. Okay. Uh, biar dia semua kosong. Right. Okay. Now tekan uh, C, CF. Okay. Dia keluar CFO like this one. And masukkan 1000. Untuk contoh dalam manual tadi. Dia punya IO adalah 1000. Insya Allah. Dan pergi tekan reset kat bawah tu. Tekan negatif. Biar dia jadikan dia negatif. Ha, sebab dia adalah untuk starting ataupun present value ataupun uh, as initial outlay dia akan jadi negatif dalam financial calculator ni. So, you tekan negatif. Right. And then press enter. Press arrow down ni. Arrow ke bawah. And then dia akan keluar CO1. So, cash flow tahun pertama adalah $500. Okay. Press enter, press arrow ke bawah. So, frekuensinya sekali sahaja. Dia berlaku sekali sahaja. So, satu uh, kekalkan. Press enter, press arrow ke bawah. Biar dia keluar CO2. CO2 is 400. Okay. And then, press enter, arrow ke bawah. Kekerapan untuk CO2 tadi. Uh, frekuensi dia adalah satu juga. So, continue. Tekan enter arrow ke bawah biar dia keluar CO3. Cash flow tahun ketiga adalah 300. Okay, kalau kita tengok tadi kan. Aa, nampak yang kat sini. Kan, tahun ketiga cash flow dia 300. So, you masukkan 300 lah. 300. Okay, tekan enter, tekan arrow ke bawah biar dia keluar FO3. Sama juga kekerapan dia sekali. Dan Tekan enter, tekan arrow ke bawah, you akan dapat CO4. CO4 masukkan 100. Ha, cash flow tahun keempat adalah 100. Tekan enter, tekan arrow ke bawah, biar dia keluar FO4. So, FO4 adalah 100. 
And then, uh, sorry, sekali. FO4 adalah sekali saja. Abaikanlah, you tak perlu tekan apa-apa. And then, tekan enter, tekan arrow ke bawah. Okay, abaikan CO5 sebab kita hanya uh, projek tadi untuk 4 tahun saja, 4 years. And then, terus pergi pada NPV. Dia akan keluar I. Bila you tekan NPV, dia akan keluar I like this one. And then, masukkan cost of capital dia tadi adalah 10. Okay, 10. Uh, cost of capital tadi adalah 10. And then enter arrow ke bawah. And then you tekan CPT lah. Uh, so compute. So last sekali uh, dia akan keluar macam ni. 78.82 ataupun 78.82 dollars. Eh? Uh, kalau kita tengok. Oops. Okay, kalau kita tengok tadi pun. Okay. Uh, kat sini kan nampak eh. So, dia akan keluar uh, like uh, yang terakhir sekali adalah uh, kan 78.82 dollars the net present value. Uh, lagi cepat lah you dapat calculate uh, NPV menggunakan financial calculator right. So, you akan dapat lah this one. Okay. So, back to soalan uh, maximum tadi. Kita cuba tengok eh. Boleh tak kita calculate the NPV for this question. Okay, so maximum incorporation tadi, dia ada project A dan project Z. So, now kita cuba guna uh, our financial calculator untuk calculate for both of them lah. So, kita kira untuk project A dulu yang uneven cash flow. Okay, so on your calculator, sama macam tadi, second clear work. Pastikan you tekan semua eh, CF. Second clear work, NPV, second clear work, IRR kalau ada, okay, IY, semualah you tekan-tekan, check, check, check uh, untuk calculate uh, uh, apa ni untuk check. Eh. CFO pun you tekan make sure kosong, CFO, alright, uh, supaya semuanya kosong-kosong, uh, tak, tak bercampur dengan apa yang kita dah kira sebelum ni, alright. So, untuk... Uh, soalan tadi maksimum uh, projek A okay. so right now untuk kira NPV dia tekan CF, you dah on kan tekan CF, dia keluar CFO macam ni, masukkan dia punya uh, initial investment dia adalah 2.5 million yang saya highlight tadi uh, tu, okay. 2.5 million so 2 juta 500 ribu so as the CFO, jangan lupa tekan, pergi ke bawah result tu, tekan negatif. Ha, sebab dia ha, adalah initial outlay or initial investment. So CFO, negatif eh. Sebab kita ha, include dalam ni, of course ha, our financial calculator will understand bahawa ini adalah permulaan okay, ha, initial of investment tu. Okay, and then tekan enter, tekan arrow down, you akan keluar CO1. CO1 masukkanlah cash flow tahun pertama tadi iaitu 550,000. Okay, right. Tekan enter arrow ke bawah, dia akan keluar FO1, frekuensinya sekali sahaja. Right, mm, dan tekan enter, tekan arrow ke bawah, biar dia keluar CO2. Cash flow tahun kedua adalah 850,000. Okay. Uh, so, tekan enter, arrow down, dapat FO2 sekali sahaja. Enter, arrow down, biar keluar CO3, 1 million. Masukkan 1 million. Okay, as CO3. And then enter, arrow down, frekuensi pun sekali sahaja. Uh, FO3 ni. And then enter, arrow down, biar dia keluar CO4. Cash flow tahun keempat adalah 1,500,000. So, you masukkanlah 1.5 million. Enter, arrow down, dia akan keluar FO4, berlaku sekali sahaja juga. So, enter, arrow down sampai you, dia akan keluar CO5, 2 million. Masukkan 2 million. Okay, um, cash flow tahun kelima, iaitu 2 million. Okay, so enter, arrow down, biar dia keluar FO5, 1, right? And then, uh, you boleh, uh, uh, untuk yang ni, you boleh press... Uh, NPV, okay, net present uh, value. Okay, so enter arrow down pun tak apa. Dia keluar CO6 tu, you abaikan. Boleh tekan NPV, right? Okay, dia akan keluar I macam ni. Masukkan I dalam uh, soalan tadi. Dia punya I, 
Okay. Uh, untuk maksimum ni adalah dia ada mention kat sini. For both project, uh, this is the uh, 12%. Uh, 12% uh, discount rate ataupun um, uh, di cost of capital uh, adalah 12%. Okay. So, you masukkan kat sini. I masukkan 12 lah. I equal to 12. Ah, uh, kan? So, I equal to 12. So, and then you tekan compute lah. Ah, uh, kan? So, so NPV compute, sorry. I equal to 12 tadi eh. So, compute. Right? I equal to 12. Oops, tak jadi. Kejap eh. Saya ulang sekali lagi. Second. Okay, for this one, dia kena press NPV. I equal to 12. Okay, one moment. Tak jadi. Rasanya sebab saya alih tadi, ada salah tekan. Okay, one moment. Okay. Right, you try sekali lagi eh. Uh, CF, one, two point. Okay, negatifkan dia and then enter arrow down uh, 550,000 as cash flow pertama. Okay, enter arrow down. Okay, CO2 is 8. Oops, sorry. It's actually 8. 850,000. Okay, enter arrow down. Okay, CO3, 1 million. Okay, enter arrow down. CO4 is 1.5 million. Enter arrow down. FO4 pun sama sekali saja. CO5 is 2 million. Okay, CO5 is 2 million. Right, CO5 is, is 2 million. Okay, and then enter arrow down. So, FO5 pun uh, sekali sahaja. Okay. And then you um, press enter arrow down. So, abaikan kita tak ada cash flow ke 6. So, you uh, boleh tekan NPV. Okay. Uh, biar dia keluar I. Okay. Masukkan I. Cost of uh, capital dalam projek ni adalah uh, 12%. Okay. Uh, dia punya I for this one adalah uh, 12%. Then, you press uh, enter arrow down. Dia jadi NPV kan. Mm, and then, press compute lah. Uh, so, dia akan keluar. Right. 1468597.30. Uh, this is your NPV. Okay. 1468597.30. Okay. So, dia akan dapat NPV untuk projek A. Kan, NPV untuk projek A adalah RM 1468597.30. Point eh. So, 1 million 468,000. Okay, this one is 5. Okay. 597.30 uh, lah or 30 cent. Uh, kan? So, this is the amount for net present value untuk projek A. Okay. So, dapatlah uh, untuk projek A eh, banyak ni. Okay. Right. Uh, untuk projek Z. Okay. Kita cuba kira untuk projek Z. Uh, so, yang ni you tekan second clear. Clearkan semualah. Cash flow semua. Uh, ada NPV ke, ada PV ke, semua-semua, you clear-clearkan semua, right? Um, IRR ke, double check lah. Uh, kalau you nak ke, start ke, klik kan. Especially CF lah kat sini. Uh, make sure dia kosong. Okay. So, now untuk projek Z, uh, CF, okay. Uh, tekan CF and then tekan 200, uh, sorry, 2 juta 500 ribu. Okay, 2.5 million. Jangan lupa tekan negatif kat bawah sekali tu kan dekat reset tu. And then enter arrow down. Biar dia keluar CO1. Cash flow dia adalah sama setiap tahun. NWT kan. So 1 million and 
100,000. Okay. Uh, dan tekan enter arrow down. FO1 sebabkan dia annuity. Of course yang ni you kena tukar eh. Tekan 5. Ha, untuk 5 tahun lah. Ha, sebab soalan tadi tu. Kalau kita tengok cash flow dia untuk projek Z. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 years. So you tekan lah. Ha, untuk 5 tahun. FO1. Okay. And then. Uh, kemudian you press uh, NPV. Biar dia keluar I. Kan I adalah sama. Cost of capital dia 12%. And then tekan enter, arrow down. And then tekan CPT, compute. Okay. Okay, CPT, compute. Okay, right. Oops, sorry, salah ni. Kejap eh, saya ulang balik. Uh, ada salah tekan. Okay, kejap. Sorry, saya clearkan semua. Okay. So, NPV. You double check eh. Double check, double check. Biar dia kosong. Okay. Uh, CF. Okay, 2.5 million. Okay, and don't forget to tekan negatif. Uh, kan, untuk CF tu. Uh, tekan negatif 2.5 million. Enter arrow down. And then CO1. 1.100,000. 1.1 million. Enter arrow down. FO1. Mesti 5. Tekan 5 lah. Okay. And then enter arrow down. Okay. Tekan NPV. Biar dia keluar I macam ni. You masukkan uh, 12. Okay. NPV 12. So enter arrow down. NPV kan. Tekan CPT compute. Ha, ini baru betul. 1465. 253.82 So untuk projek Z You akan dapat 1465 253.82 Okay Saya conteng kat sini eh So untuk projek Z Okay Dia punya NPV adalah RM Okay NPV dia adalah RM 1465 Okay 253.82 0.82. So 1 million 465,253.82 sen. Ah, so based on MPV yang mana you nak pilih? Kan? Tengok. Projek A ke projek Z? Okay, remember kalau based on MPV, kita akan pilih yang lagi tinggi. The highest MPV lah. Kalau salah satu negatif, kita akan ambil yang positif. Kalau dua-dua positif macam ni, you akan ambil yang paling tinggi which is A punya projek. Okay. Sebab kalau kita tengok kat sini, dia punya net present value A lebih ting tinggi. So, you will choose projek A based on NPV lah. Kalau IRR tadi, um, kita akan pilih uh, yang paling tinggi juga. Uh, kan? So, untuk... Uh, NPV, kalau based on NPV, our calculation menunjukkan projek A is better. Right? Uh, okay. So, ini adalah cara nak calculate net present value menggunakan financial calculator. So, kalau tak sempat tadi tangkap you um, apa ni, try ulang balik video tu eh. Uh, okay. Untuk notes, saya memang saya bagi, try bagi notes lah untuk you calculate for this part. Okay, untuk projek ni. Alright. So, I'll see you in the next video. Untuk um, satu lagi, kita ada crossover rate. 